Karibu 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 msikizaji wa Radio Free Africa. Hii ni mara nyingine tena na kuletea kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Usiku huu leo na kuletea mada inayosema uh, jinsi ya kuishi na mpenzi wako kwa amani. Jinsi ya kuishi na mpenzi wako kwa amani. Ndugu msikizaji wa Radio Free Africa. Amani ni kitu ambacho tumeumbiwa na Mwenyezi Mungu aliyetuumba ndani ya mioyo yetu. Pasipokuwa na amani kwa muda mrefu unaweza ukapata ugonjwa wa moyo. Wanaita pressure, pressure kwa inashuka au inapanda. Watu wamekufa kwa sababu hizo. Lingine unaweza kupata vidonda vya tumbo una hasira kwa nini huyu mtu anipendi, kwa nini huyu mtu anijali. Hayo yote yanaita shida pale ambapo mpenzi wako ambaye alikuzoeza kukupigia simu mara tatu kwa siku au mara nne kwa siku mnachati kwa zaidi ya nusu saa alafu baadaye akaacha inaumiza pale ambapo mpenzi wako alikuwa amezoea kukusaidia kiuchumi akaacha unakosa amani pale ambapo mpenzi wako alikuwa amezoea kukupa zawadi akaacha unakosa amani kwa nini Tumeumbwa na mioyo ambayo inahitaji kupendwa kwa kiwango cha juu sana. Tumeumbwa na mioyo ambayo tunahitaji kujiona kwamba tunaheshimiwa, tunathaminiwa katika maeneo mbali mbali. Ukishindwa kupata mpenzi ambaye anakujali, anakuthamini, anakuheshimu na anajivunia kuwa na wewe, utakosa na amani kwa sababu ndani ya moyo wako unao hakika kabisa kwamba unastahili kupendwa unastahili kuheshimiwa unastahili kupewa zawadi kufurahiwa na watu watu wa kushereke kama mtu kwa mfano mtu angekuuliza nini maana ya maisha yako ungejibu nini uko hapa duniani kwa ajili ya nini ungejibu nini kuna makusudi ambayo Mungu amekuweka wewe kuwepo hapa duniani hadi siku hii leo na makusudi hayo yataendelea kutimia kwa kadri unavyokuwa na amani katika maisha yako kwa sababu kwenye Biblia kwenye kitabu cha uh, cha Zaburi sura ya 29 mstari wa wa, wa kumi na moja, sema Mungu atawapa nguvu watu wake na kuwabariki kwa amani na katika Biblia hiyo hiyo kitabu cha Wakolosai sura ya ya, ya tatu, mstari wa kumi na tano na kumi na sita inaonekana kwamba Mungu ili akuongoze katika yaliyo mema lazima uwe na amani na huyu Mungu anaitwa ni Mungu wa amani Pasipo amani maisha yako hayana maana. Unakuwa unaishi kama mtumwa. Usijua kesho itakuwaje. Ili uweze kuwa na amani katika maisha yako, lazima uwe na uhakika na mambo fulani ambayo yanahusika jinsi gani wewe kujisikia mtu kama mtu siku ya leo. Lazima uwe na uhakika. Kama umekaa kwenye kiti unapona niangalia au umelala kitandani au kwa wapi ni kwamba kile kitu ulichokialia unaamini kabisa kwamba hakiwezi kikavunjika ukaanguka ukavunja mgongo. Kwa ili uweze kuwa na amani lazima uwe na uhakika. Sasa kama una uhakika huwezi kuwa na amani hata kidogo. Ni jambo la msingi sana ndugu mtazamaji uweze kufahamu kwamba amani ni kitu cha muhimu sana kwa wewe kuendeleza uhusiano huo. Na vile vile pale pale mtu anakupa 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 mapenzi ambayo yanakupa amani. Vile vile unakuwa na uhakika kwamba huyu mtu hata niacha. Huyu mtu ataendelea kunipenda. Sasa uwezi kuwa na amani na mtu ambaye hataki aulizwe maswali. Sasa <laughs> ili uweze kuwa na amani lazima upate majibu ambayo yanakuthibitishia kwamba uko salama. Sasa huyu mpenzi uliye naye hataki kuulizwa maswali. Ameweka password kwenye simu yake. <laughs> <laughs> Ameweka password kwenye simu yake. Hataki usiingie mle ndani. Unakuwa na wasiwasi anaficha nini? Na akwambii kwa nini kwa nini ameweka password kwenye simu yangu? Akwambii. Anasema oh simu zinaharibu mapenzi, zinaharibu mahusiano, usije na nini? Uongo mtupu. Hataki usike simu yake. Utakuwa na amani kweli. Hebu niambie ndugu mtazamaji. Utakuwa na amani. Na ameficha nini kule kwenye simu yake? amechelewa kurudi. Uelewe kwa nini amechelewa kurudi? Utakuwa na amani. Umempigia simu yako, hajapokea. Utakuwa na amani. 
Umemtuma message saa tatu asubuhi mpaka saa tisa hajajibu utakuwa na amani na huyu mtu lakini ukitaka kumwacha anakuambia mimi nakupenda usiniache nakupenda nakupenda hayo yote unayokuta ya kwenye mahusiano Ndugu msikizaji maisha yako ni maisha yako wewe na ni muhimu sana ujifunze jinsi gani ya kutunza maisha yako na kuyafurahia maisha yako ili maisha yako yawe na thamani kwako kwa ndugu zako na kwa jamii nzima. Sasa watu wanadanganyana katika mahusiano ya kimapenzi katika maeneo mbali mbali. Na uongo hauleti amani pale ambapo ume, u, 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 una kuna kitu fulani unaona kwamba hiki ni cha uhakika. Lakini unapomuuliza mwenzio anakuambia sio hivyo. Kwa mfano, umekuta message kwenye simu ya mke wako au simu ya mke wako. <laughs> simu ya mume wako, sawa, umekuta message. Sawa, umekuta message alafu una 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 una, una, una muuliza anakuambia ah bwana rafiki yangu alikuwa anatumia simu simu yangu hemufikiria <laughs> kitu kama hicho jamaa mmoja alikuta kwenye simu ya mke wake message moja tu <laughs> niko bwana nimelala kitandani na kuna korodani zangu unaweza kuona jamaa ana amekuta kwenye simu ya mke wake message zipa niko nyumbani niko na kuna korodani na eh, korodani zangu namba ile haijaseviwa lazima atakosa amani inakuwaje mwanaume anamwambia mke wangu anakuna korodani zangu inaelekea huyu mke wangu anazifahamu korodani za huyu mwanaume zilivyo atakosa amani sasa mwanamke anapoulizwa anambia ah na wewe unapenda kufuatilia mambo madogo madogo unaona hiyo namba ni wale mimi si unaona hiyo namba ni my save unaona lakini mtu amekosa amani sawa swali jinsi gani utamwelewesha huyu mtu kwa hiyo kuna watu ambao oh, una dogo ah bana wewe unafuatilia mambo madogo dada mmoja alikuja usini kwangu dada mzuri kweli miaka 25 ameolewa ana mtoto mmoja na miaka miwili. Sawa? Amekuta message ya mapenzi kwenye simu ya mume wake. Mume wake anamwambia mimi sifuatilii mambo madogo madogo kama hayo. Sifu sifuatilii mambo madogo 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 mambo madogo madogo kama hayo. Kweli message na sio mara moja, mara mbili, mara tatu. Ah, na wewe unafuatilia mambo madogo. Unaweza kuona jinsi gani? Kwamba ili uweze kuwa na amani lazima upate majibu kwa nini hizi message zimo kwenye simu yako. Lakini yaishi bwana, au unaona fuatilii mambo madogo. Hiyo na wewe una dogo. Hayo yote yanamuumiza mtu mtu anakosa amani. Sasa ukiwa na mpenzi wa design kama hiyo ufanyeje ili uweze kuwa na amani? Ufanyeje ili uweze kuwa na amani katika uhusiano uliomo? La msingi ndugu mtazamaji. Ndugu msikizaji. Ni muhimu sana sana wewe kama wewe uweze kujua kwamba mimi na haki mbele za Mungu na Mungu ndiye hakimu wangu mkubwa. Na Mungu anataka niishi maisha ya amani. Nilikuwa na soma mstari fulani kwenye Biblia ya, ya, ya kitabu cha Isaya sura ya 53. Anasema adhabu iliyotuletea amani alipokea Yesu msalabani. Adhabu ambayo imetuletea sisi amani sisi ndio wakosaji lakini Mungu akamwadhibu Yesu ili sisi tupate amani kwa sababu Mungu anasema nitasamehe dhambi zenu na wala sitazikumbuka tena. Huyu Mungu wa amani anataka wanadamu ambaye ambao wameumbwa kwa mfano wake waishi kwa amani. Kwa hiyo anawasamehe dhambi zao anamwambia na sitazikumbuka tena. Pale mpenzi wako anapokumbushia makosa yako ya zamani, unakosa raha. Unaona ni makosa yako ya zamani na nani lakini bado anakukumbushia kumbushia, utakosa amani. Pale mpenzi wako anapokuwa na mazoea kufana mpenzi wako ni mwanaume anakuwa na mazoea na mwanamke mwingine utakosa amani au mpenzi wako wa kike ana mazoea na mwanaume fulani utakosa amani hayo yote unayaona jinsi gani yanasababisha mtu anakosa amani katika maisha yake sasa Mungu aliyekuumba na moyo unayependa unaopenda amani anasema hivi kwenye kwenye, kwenye e, mithali sura ya 4 mstari wa 23 Nasema linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Maana yake nini na kuna pambio lime 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 lime, 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 lime nasema kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Linda sana moyo wako kesha ukimuomba Mungu. Unaweza kuona ni kwamba lazima huu moyo wako ambao unaweza kusababisha kupata magonjwa ya pressure, magonjwa mengine ya ajabu ajabu ni kwamba lazima uulinde na njia moja ya kulinda ni kutafuta kweli. Kweli haibadiliki. Kama moja jumlisha moja ni mbili 
haitabadilika ukienda Ulaya ni hivyo hivyo ukienda uh, Afrika Kusini ni hivyo hivyo ukienda Burundi ni hivyo hivyo moja jumisha moja ni mbili havitabadilika na kama havitabadilika basi unapoona kwamba kuna jambo fulani ambalo halina ukweli huu unajapata ukweli wa jambo fulani lazima ufuatilie ufahamu ukweli ukoje usijali mpenzi wako anakasirika au nini mwambie ukweli kama kweli anakupenda lazima akuletee amani ahangaike kuhakikisha kwamba unakuwa na amani atoe maelezo yaliyonyooka kusema yaishe yaishe a a haitoshi haitoshi kabisa hivyo basi tengeneza mazingira ambapo utakuwa na uhuru wa kuhoji mambo ya kuuliza mambo na upate majibu yaliyonyooka kama umeshindwa kutengeneza mazingira kama hayo kwa umeshindwa kudumisha amani katika maisha yako ni kweli kabisa kama wanadamu hali ya kutokuelewana itatokea hapa na pale hali ya kutokuelewana na wewe na mpenzi wako itatokea hapa na pale hiyo haikwepeki lakini jambo la msingi ni hivi pale inapotokea hali ya kutokuelewana jinsi gani naweza kueleweshana kwa bwana hili lilikuwa hivi kwa sababu hii hili lilikuwa hivi kwa sababu hii kwa mfano mmoja ambao nimeotoa kwenye video moja ambayo nimeweka na mimi nasema kwamba kwenye eh, eh, ongeza mvuto dada mmoja kutokea kule Dodoma ana mpenzi wake uhusiano wao na mwaka mzima saa mbili za usiku huyu dada huyu dada anaishi kwake na yule mpenzi wake anaishi kwake hawajafunga ndoa bado hawaishi pamoja saa mbili za usiku ndugu zake wanahitaji pesa anataka aende awatumie mpesa anatoka peke yake anaenda kwenye maduka ambayo wanatoa huduma ya mpesa njiani anakutana na mchumba wake mchumba wake yuko na marafiki zake sasa wanasalimiana tu mchumba wake haulizi unaenda wapi wala nini wanapishana wanaondoka anaenda mwanamke anaenda na jaza mpesa anamtumia ndugu zake kumbe mpenzi wake anaamini kwamba huyu mchumba wake wa kike anaenda kwa manume mwingine saa mbili za usiku amekasirika amekasirika hata kupokea simu yake akiuliza oh kwa sababu ah wewe unaendelea na mambo yako bwana wewe niache wewe niache bwana wewe niache bwana endelea tu na mambo yako endelea tu na mambo yako niache wiki nzima ananipigia simu mwanaume hajapokea simu wiki nzima hajauliza ulikuwa unaenda wapi pale pale alipokutana na angemuuliza unaenda wapi naenda kwa mpesa ngamwambia twende wote nipeleke ili asibidishe huyo anaenda kwa mwanaume au si anaenda kwa mwanaume kwa kuna mahali fulani unapokuwa na wasiwasi juu ya jambo wasiwasi utakuja ni sehemu ya wanadamu fuatilia upate majibu yenye ukweli usikae kimya tu kasirika ukanuna kama mbuzi haipendezi kwa fuatilia upate ukweli wa jambo ili ulifanyie kazi ile jambo na uweze kuwa na amani na mpenzi wako katika masuala ambayo unapenda kuyajibu utaweza kuwa na mambo ambayo yanakosesha amani katika mahusiano ya kimapenzi mambo ambayo vikozi yanaumiza watu wengi sana katika maeneo mbali mbali wanakosa amani kwa cha msingi ambayo tunamwambia ndugu zamani njia nzuri ya wewe kuweza kupata amani ni kutafuta ukweli wa jambo katika kila eneo upate maelezo ya kutosha usimuogope oh nikimhoji atakasirika nikimhoji sio atanipiga sio kama kama unamuogopa maana yake humpendi Biblia inazungumza kwenye waraka wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18 na nasema penye hofu hakuna penzi la kweli na kwenye hofu hakuna penzi la kweli kama unaogopa kwamba atakupiga atakutenda ata, ata, ata au mambo mabaya maana yake una uhakika kwamba huyu mtu hakupendi mtu anayekupenda atakusikiliza huzuni yako ili aiondoe wasiwasi wako ili auondoe ili muendelee katika hali ya amani mtu ambaye hakupendi atafanya kama anavyotaka yeye wewe unaumia ajali kama anakupendi wewe unakuwa na huzuni ajali haya yote unayaona kwenye mahusiano ya kimapenzi ni muhimu utafute njia ya kuweza kumsaidia mpenzi wako akulewe na ajitahidi kufanya bidii ya kutosha kufanya wewe ujisikie unapendwa yule aliyeimba wimbo ni raha tu kupendana na wewe raha tupu raha raha tupu kupendana na wewe ra kweli ni raha ukikutana na mtu ambaye anajua maana ya kupenda na thamani ya kumpenda mtu ni katika maandalizi ya mada ya uh, tendo la ndoa tofauti watu ambao wana saliti unaweza fikiria wanavyo kwa nini wana saliti mwanamke au mwanaume ambaye ana saliti kwa nini sio kwamba anapokuwa na usaliti anaenda kwa mwanamke mwingine au kwa mwanaume mwingine anataka tendo la ndoa zaidi anataka tendo la ndoa tofauti 
<laughs> na kutana na message nyingi za wanaume ambao wanasema kwamba doctor kwa mke wangu naishia goli moja tu lakini chepuka yani magoli mawili matatu mvurahisi kabisa baba mmoja alizoea kwa mke wake naishia goli moja alipata mchepuko goli tatu au nne zinakuja kuvurahisi sana sasa baada ya kumzoea yule mwanamke wa mchepuko ikabaki tena goli moja na kwenye vile vile akafikiria mke wake amemloga <laughs> kwa siku moja kama kumpiga mke wake mwambie kwa nini amemloga <laughs> sasa amenisikia radio na amenisikiza hapa radio Africa alafu anakuja na ofisini kwangu anambia daktari naomba unisaidie kuliondoa ile tatizo na nikaliondoa ndugu mtazamaji nimekuwa kuambia kabisa kwamba ni muhimu sana 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 uweze kuangalia mahusiano yako jinsi gani unaweza kuyaboresha na kuyatunza tokadi unaendelea kusikiliza radio Africa na vipindi vyangu ambavyo nimewekwa kwenye YouTube utaendelea kujifunza mambo mengi sana ambayo kusaidia kurudisha amani yako na nitakapo kwa najibu maswali haya ya wasikilizaji wetu uh, utaweza kupata picha jinsi gani kuweza kutengeneza amani zaidi katika mahusiano yako kuondoa yale mambo ambayo yanakosesha amani katika mahusiano yako hii ni Radio Free Africa tunaingia kwenye ungo ya pili ya maswali na majibu tafadhali sana zingatia uh, uh, maswali haya na yajibu kutoka kwenye kipindi ambacho kimepita kwa hiyo naomba usingatie naomba nianze na swali la kwanza ambalo nimeliandika kwenye daftari yangu hapa chini Swali la kwanza linasema hivi. E, nimelipa kichwa cha habari. Ataka aolewe mara ya tatu. Ataka aolewe mara ya tatu. Dr. Nelson, nimekusikiliza sana hapo Radio Free Africa. Mimi naitwa Vero, umri wangu miaka 21. Niliolewa nikiwa na umri wa miaka 18. Nikazaa mtoto mmoja lakini tukaachana na yule mume wangu kwa maana alinitelekeza na nikarudi kwetu kwa wazazi wangu huko nikapata mwanaume mwingine aliyenipenda na akaniambia kwamba ameachana na mke wake ambaye alizaa naye mtoto mmoja na hana mpango wa kurudiana naye lakini akarudiana naye huyo mke wake kwa siri na nilipogundua akasema anataka sisi wote wawili tuwe wake zake mke wake huyo aliniletea fujo sana na, kwa, na nikaamua uh, uh, kujitoa kwenye uhusiano huo sasa daktar juzi kuna kaka mmoja ambaye alinipenda tokea utotoni tukasoma naye shule ya msingi lakini tukaja tukapotezana sasa hivi nimekutana naye anataka anioe ila daktar naogopa labda anaweza kunistaliti na kumnyacha tena naona kubadilisha wanaume nao imekuwa aibu Japokuwa anaapa kabisa kwamba hata nisaliti kwa kuwa ananipenda sana lakini dokta wanaume ndivyo walivyo wanatoa maneno hayo yenye ahadi nzito nzito utanisaidiaje dokta Unaweza kuona jinsi gani huyo dada ameumizwa sana huko nyuma Amepata mwanaume ambaye walifahamiana toka wakiwa wadogo na huyo kaka anasema pamoja na watoto wao wote mimi niko tayari kukuoa inaelekea huyo dada ni mzuri kwa sura mpaka mwanaume anataka kukutunzia watoto wako ambao sio wako wake eh, kidogo eh, lazima uwe na uzuri wa inafulani of course ambao mwanaume anaona kama nikitembea na wewe nitajivunia kwamba na kitu cha uhakika napenda kuambia ndugu msikizaji uh, wa Radio Africa katika maisha haya ni muhimu sana ujiangalie moyoni mwako na uweze kuwa kufahamu jinsi ya kumpima mwanaume ambaye anakupenda au mwanamke ambaye anakupenda nimeweka video kwenye YouTube jinsi gani ya kumpima mwanaume au mwanamke anayekupenda unaweza kuiangalia kwenye YouTube itakusaidia sana. Kwa hiyo unapo, mtu anapokuambia anakupenda na kuahidi sasa kusaliti, sitakuumiza, sitakutenda, cha msingi ni jinsi gani unaweza kumpima. Na kuna maeneo mbalimbali ambayo unaweza kumpima. Mama mmoja kati hayo ni yale ambayo nimeongea kwenye mada. Hakikisha kwamba huyu mtu anakuwa mkweli katika maeneo mbalimbali. Mbali. Unapoona kwamba kuna jambo ambalo haliko sawa, kuna uongo fulani ameuzungumza mbane na unapokuwa mbana unapokuwa na mbana asiwe mkali aonyeshe jinsi gani kwamba kweli anakuthamini wewe na angependa kukuondolea wasiwasi wako angependa kukuondolea maumivu uliyonayo moyoni mwako ili uendelee kujisikia bado unapendwa mtu ambaye hayuko tayari kukurudishia amani yako ili ukajisikia bado unapendwa bado unathaminiwa huyo mtu hakupendi anakutumia tu japokuwa atakudanganya kwa maneno na matarumbeta mengi anasema nakupenda baby haitoshi Lazima mtu aonyeshe kwa vitendo kwamba kweli anakupenda, kweli anakuthamini. Kinyume na hapo unaendelea kudanganywa. Niingie kwenye swali lingine ambalo nimelipa kichwa cha habari, mchepuko haukusaidia. Dokta mimi naitwa Michael. Tatizo langu nikicheza 
na mke wangu siwezi kufunga goli zaidi ya moja. Imeanza kuleta ugomvi ndani ya nyumba. Nilijaribu kwa mwanamke mwingine tofauti nikakutana na hali ile ile. Daktar naomba unisaidie. Ndugu msikizaji, uh, kama nilivyozungumza kwenye mada uh, kuna wanaume ambao kwa mke wake anaishia goli moja na ni wengi hao. Lakini akienda nje anakutana na kitu tofauti, anakuwa na nguvu za kutosha. Ni wengi wako hivyo na bila shaka uh, msikizaji mmoja kati ya hao ambao walijaribu kitu kama hicho lakini huyu imekuwa tofauti. Napenda nizungumze kwa nini? Asilimia kubwa ya wanaume wanaamini kabisa kwamba unapokuwa wana, na mwanamke anapokuwa tu amevua nguo ume huo umesimama na una tayari unaingiza mambo yanakuwa matamu zaidi. Napenda niwaambie ndugu wanaume wenzangu kama nilivyowaambia niko katika maandalizi ya uh, video ambayo nitaiweka kwenye YouTube inawasema tendo la ndoa tofauti ni kwamba unapokuwa na mwanamke ili umuonyeshe kwamba unamthamini na unamthamini kama yeye kama mwili wake usiwe na haraka ya kupanda jukwani kuna hatua mbalimbali mbali ambayo unapaswa uzifanye kwanza utambusu mbusu kuanzia kwenye pua paji la uso kwenye shingo una mlamba lamba uh, baby i love you baby i love you so sweet baby you so sweet baby i love you taratibu usiwe na haraka sasa simu kwa wanaume wana haraka akishavua tu nguo kwa sababu kiumbe chake kimesimama basi atakatua kiingize mahali usika kwa hiyo usiwe na haraka hilo ni jambo la kwanza la msingi ambalo unapaswa kuzingatia mbusu mke wako vizuri taratibu kana kama mke wako vile vile anajua zile amsha amsha na hata kwa nakupapasa papasa na kuongea maneno ya kimahaba inasaidia sana inasaidia sana kuleta mambo matamu ndani ya mwili wako hisia zako zinaanza kutibuka hilo ni la kwanza la pili kuliangalia la lingine ambalo na msingi katika kesi ya huyu huenda huyu kaka alijichua kwa muda mrefu sana yani ukijichua kwa muda mrefu yani ukizidi miezi mitatu ni muda mrefu kwa kwa, kwa kuzidi kujichua miezi mitatu ni muda mrefu. Sasa unapokuwa unajichua kuna hewa ambayo inaingia ndani. Zile hewa nayo ambayo imeingia ndani, kule ndani inaweza kutunza aina fulani ya povu. Lile povu linazuia mishipa yafahamu isifanye kazi sawa sawa. Kama uko kwa sasa unaweza unaweza kuwa umeacha kujichua sawa, ha? Unaweza kuwa ume, unaweza kuwa umeacha kujichua kafikiri kwamba ah sasa nimeacha maneno mambo yatakuwa mazuri. Na kwa miache lile povu linaendelea kuongezeka ukubwa na uzito wake. Mishipa ya fahamu inashindwa kufanya kazi vizuri. Sasa najitokea ni kwamba unapokuwa umechoka labda umefanya kazi nyingi hujapata muda wa kupumzika. Kafanya tendo la ndoa. <laughs> Sawa, okay, unaona unaona lile, lile povu lilikuwa limeongezeka uzito sana. Ukipumzika lile povu linapunguzika uzito wake unapungua. Kwa hiyo mishipa ya fahamu ndio inakuwa na nguvu kidogo. Ndio kuna watu ambao wanajishangaa. Mbona kwa mke wangu mara nyingine anakuwa na nguvu za kutosha, lakini mara nyingine sina nguvu. Ni kwamba kipindi kile ambacho anakuwa na nguvu umekuwa na muda wa kupumzika wa kutosha. Kwa sababu huna nguvu kwa mke wako, ni kwamba ulikuwa ume, yani umechoka na nini nini au na mastress mengine inachangia hali kama hiyo. Kwa hiyo kupumzika muda wa kupumzika ni wa muhimu sana. Na kaka mmoja akanizungumzia akani kitu ambacho na kinakifama kina, akasema daktar mara nyingi nikifanya mapenzi baada ya kuoga nakuwa na nguvu kweli lakini ngekifanya mapenzi tu hivi lakini baada ya kuoga mwili wako umepata um, um, maji baridi na nini kidogo system inakuwa imekaa vizuri hivyo ni vitu fukoze mpaka kwa hiyo naanza kusema kwamba ndugu yangu kwa sababu kwa mke wako hali imekuwa mbaya na kwa kwa mchepuko vile imekuwa mbaya unahitaji tiba makana kitu ambacho kimekaa pale ni permanent unahitaji tiba ya kuiondoa na hiyo tiba nayo of course inaweza kutumia kule uliko eh, kama uko mbali ni gharama ni shilingi 30 kama na kutumia kama unakuja mwenye usini gharama yake ni shilingi 25. Ndio tuwasiliane niweze kukusaidia katika hilo. Na Mungu akubariki.